赵露思经典甜美优雅，玉莲发型与唐装的完美结合。在繁华的娱乐圈中，赵露思凭借亮眼的气质和独特的甜美形象，赢得了很多观众的心。近日，她身穿唐装搭配串珠发型和玉莲，将古典甜美与优雅完美结合，展现出别样的魅力。赵露思的珠帘玉莲发型给她带来了一丝古典优雅，珠帘玉莲的细腻珍珠光泽。凸显了赵露思的甜美气质，让她在众多明星中脱颖而出。这款经典的发髻发型与精致的珠帘相结合，既展现了赵露思端庄的气质，又凸显了她的时尚感。赵露思身着堂堂套装亮相，将她的甜美气质展现得淋漓尽致。作为中国传统服饰的代表，唐装独特的廓形和精致的细节设计，赋予穿着者古典魅力。赵露思的唐装造型选择了鲜艳的色彩和精致的刺绣手法，让她的形象更加生动，充满生机。赵露思的唐装造型和她的珠帘玉帘发型结合得非常完美，发型进一步提升了她的甜美气质，而唐装则凸显了她的优雅和高贵。这样的组合不仅展现了赵露思的个人魅力，也弘扬了中国传统文化的精髓。总体来说。赵露思的珠帘发型与唐装造型的完美结合，展现了她独特的甜美与古典优雅。这样的组合不仅让观众惊叹不已，也给我们带来了新的时尚风格。我们期待赵露思未来有更多精彩的造型和表演，相信她会继续以独特的魅力征服更多观众的心。二零二三年收视率最低的十部地雷甜剧，《爱的营地》的四点四还不是最差的。这部电影的二点八绝对是最低的。白鹿，王鹤棣主演的《爱当营》霸屏十一月，不少人最初期待《爱当营》能成为记着洛图，偷偷藏不住。之后的又一部爆款甜宠剧，在豆瓣仅获得超低四点四分，盘点二零二三年评分最低的十部甜蜜爱情电影。杨洋,洋的《我的人间烟火》和田曦伟的《载客汽车》绝对拿下最低分。我的世界烟火是杨洋记，你是我的荣耀。之后制作的又一部甜宠剧，很多人一开始以为会成功，没想到开播后争议不断。先是 d o n d o n 的演技被诟病，男配角魏大欢出名；然后是人物设计被诟病，男主被批评是心灵控制器，女主被批评是爱情脑。不讨人喜欢的角色设计，让杨洋,洋和王楚然在各方面都获得了不错的口碑。《我的人间烟火》的评价相当可怜，刚上映时还是四分，现在已经降到了两点八分，已经低于蒋雯丽和明道的《爱在转角》了。说实话，《我的世界烟花》虽然不如《转角之恋》那么吸引人，但剧情本身却引起了争议，导致不少网友争先恐后的给他打低分。田曦伟、敖瑞鹏主演的《花轿》翻拍自经典历史剧《错车嫁对人》。讲述了富商杜冰岩与武术家之女李玉湖的故事。艺术家在结婚当天不小心坐错了车。通常这类剧的翻拍都是吃力不讨好，因为原版太过经典，难以超越。轿子虽然演员阵容强大，但剧情、妆容、布景、演员的颜值、神态都是老版本，比新版本好。除了田曦薇之外，《花轿》中男女主角的服饰都受到诟病。有人说根本没有古人的神韵，与旧版相差太大。《行人教》被批评一文不值，豆瓣评分仅为四点一，这也导致旧版评分水涨船高。而《行者》的男主角敖瑞鹏也将在童话电影《白月繁星》中饰演白鹿一角，不知道两人会如何合作呢？《第一百零一次抢婚》是一部关于巴老师的甜甜电影，带有浓浓的学生味。巴老师的电影如果拍得好的话，还是会出名的。但这部电影却因为剧情和演员的演技而受到诟病。表演和制作，改编自同名小说，但剧版删减太多，改动不佳，剪辑不佳，逻辑碎片化，演员演技受到严厉批评，道具和舞台布置也很差劲，受到诟病，也敷衍了事。第一百零一次抢婚。是霸道总裁的 B.I. 加青梅竹马的爱情加重逢的组合，讲述了盛世从中学开始就喜欢顾兰山，升学后却爱上了别人。自信高傲的盛世不接受这个事实，在一次聚会上故意让兰山成为他的女人。顾兰山认为他背叛了他们的友谊。婚礼当天 
他在弟弟的带领下试图逃离婚姻，不料弟弟却出事了。面对高昂的医疗费用，顾兰山向盛世求助，盛世却以此为筹码向他求婚。《爱露营》改编自著名 IP 小说《假调情》，由白鹿和王鹤棣两位著名演员参演。最初，很多人以为《爱露营》会成为继《秘密》之后的另一部电影，这是无法隐藏的。这是一部热门甜宠剧。但播出后质量却受到诟病。在《爱如营》里，傅花道算是土气的。白鹿的衣服明明是名牌，但在电影里却一点也不像名牌。剧情全是工业味，女主是一名优秀的财经记者，却无法展现出记者的专业素养。导演的审美也很差。带着《爱露营》在豆瓣开播评分仅为 4.8， 但影片评分不断下滑，目前只有 4.4。《选王》改编自威尔的小说《两个前夫》，一场戏与《香蜜》是同一个小说家写的，但好在改编不如《香蜜》。《选王》《两个前夫》和戏的设定很独特，但拍摄起来却没有《甜蜜蜜》那么精彩。后来剧情越来越乱，男主和男二的出现都受到了批评。《选择国王》讲述了富翁之女谭迪欧 t a m d i u 拥有巨额财富且美丽动人。但却成为东周市没人敢娶的讨厌女孩的故事，因为她的前两次婚姻都非常美好。第一次嫁给裴艳珍，是一位多代为官的读书人，性格温润如玉，久而久之，两人也算是水乳交融。不料，伊赫里圣旨到来，两人被迫分手。Tam Diu 嫁给了富商 Song Tae Win， 然而 Tam Diu 结婚仅两个月就被诊断出怀孕，各界人士对于怀孕时间有不同的看法。Tam d i u 不得不再次离婚。Tam d i u 正准备去约会，他的两个前夫同时找上门来。给你的一封信的男主角是《长相思》中的赤水凤龙王弘毅。这是上半年播出的一部甜甜的电影，主角很帅，但是电影的评价却不太好。网友吐槽该剧逻辑不合逻辑，上一集的剧情下一集反转，制作质量不精，五十分的特效显得粗糙，演员演技也不太好。豆瓣评分仅为 4.8 给陛下的信，讲述了西南大山深处云雾缭绕的一个偏僻的桃花村落，左京伦王朝的太子在取水的路上，无意中发现了这个村子。这办公室在西南方，他因为外国人的身份而被杀，却意外发现自己在那里。在这里，他重获内心平静，并与敢爱敢恨的领导柳青青展开了一段虐心的恋情。《温德里拉日记》。由孟宇、宋妍霏主演，于朦胧这几年几乎每部剧的演技都被人诟病，这部剧也不例外。被批评表现得像个 AI， 他和宋妍霏 CP 胡说八道，剧情停滞，摄影廉价尴尬，配角演技比主角更受好评。《温德里拉日记》讲述了交友软件创始人善良和新型高跟鞋品牌设计师温宇的故事，在大家眼中，他们是才华横溢的王子和公主。才华横溢，美丽动人，但他们不知道他们所谓的命运早已被安排好了。结婚后 v a n n o c k 的社会人格被推翻，灰姑娘也恢复了原来的样子，但 Dan Luong 仍然没有放弃她。在形影不离的婚姻中，两人决定彼此坦诚相爱，再次相爱。心跳也是一部关于独裁首席执行官的电影，融合了所有虐待狂的陈词滥调。男主被设计成一个占有欲极强。不断虐待女主的渣老板，如果这一幕是一个长得好看、演技好的帅哥来演就好了，本来就很有趣。但是演员 Lachin 的外貌和演技受到批评。去年罗正因穿古装而被批评丑陋，这次他仍因在现代电影中扮演大亨而被批评。整体剧情节奏缓慢，背景故事有点喧闹。心动讲述了女主乔静高中时的初恋情人苏娟去世。将自己的心交给了专制总裁顾一，而乔静则将顾一视为自己的替代者。于是苏娟，没想到苏娟还活着。苏娟和顾一有同一个父亲，是顾父有外遇的私生子。知道真相的古依依开始很生气，但她控制不住自己的心，放低了自己，帮助自己喜欢的女人调查苏娟的事故。结婚，好吧。是一部关于霸道总裁加契约婚姻加先结婚后爱情的甜电影，虽然剧情很狗血
，但是关于老板的甜电影已经太多了，而电影这一部没有新意，结局也不好要吗？有点乱。结婚，好吧，讲述了刚入职的年轻女子米初夏，被逆行的水星附体，被闺蜜兼初恋男友欺骗，进而与她的总裁唐景行闹得沸沸扬扬的故事。一家奢侈品公司，唐景行集团面临重大声誉危机。两人决定用契约婚姻来平息这起重大乌龙事件。顶替新娘是一部短剧，每集只有八分钟。顾名思义，剧情是顶替新娘遇到真爱的故事。剧情老套，错漏多，男女主角演技都不是很好。但优点是只是短片，所以虽然有很多不合逻辑和俏皮的地方，但还是不错的，还是很容易得出结论的。结束，替补新娘。讲述了阎离国将军府柳静书和柳家是双胞胎姐妹的故事。当时双胞胎被认为是不祥之兆，柳将军为了救妹妹，把她带到边防军营抚养。十几年过去了，在边疆长大的柳家自由自在，无忧无虑；而在柳府长大的柳静书则温柔天真。不料圣灵赐予的婚姻打破了两人平静的生活，姐姐在婚礼前失踪，绝望之下的弟弟冒着身份暴露的风险。决定娶姐姐来查明真相。关于她的失踪。